പി എസ് സി പഠന മുറിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനും അതുപോലെ മെയിൻ എക്സാമിനും വേണ്ടിയുള്ള ഏതാനും ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഇ എഫ് ബിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്പെയിനാണ് യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഇ എഫ് ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക ജേണലുകൾ ഇ എഫ് ബി ബയോ ഇക്കണോമി ജേണൽ ന്യൂ ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയാണ് ഇ എഫ് ബി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ അക്കാദമിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള കോൺഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓൺ ബയോടെക്നോളജി എന്നതാണ് ആദ്യ യൂറോപ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓൺ ബയോടെക്നോളജിയുടെ വേദി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വേദി മാസ്ട്രിച്ച് നെതർലാൻഡ്സിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രമേയം അഥവാ തീം ബയോടെക്നോളജി ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി എന്നതാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രമേയം ബയോടെക്നോളജി ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് യുവർ ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി ഇ എഫ് ബി നൽകിയ നിർവചന പ്രകാരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തെ അതായത് നാച്ചുറൽ സയൻസിന് ജീവികൾ കോശങ്ങൾ കോശഭാഗങ്ങൾ സദൃശ്യ തന്മാത്രകൾ എന്നിവയുമായി ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ അഥവാ ബയോടെക്നോളജി ജനിതക വസ്തുക്കളുടെ അതായത് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയുടെ രാസഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം അവയെ ആതിഥേയ ജീവികളിൽ കടത്തിവിട്ട് അവയുടെ പ്ര പ്രകട സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഥവാ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആധുനിക രൂപമാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയും എന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണ് പുനഃസംയോജന ഡി എൻ എയുടെ നിർമ്മാണം ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ജീൻ കൈമാറ്റം എന്നിവ പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ബാക്ടീരിയയാണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫിമുറിയം പരീക്ഷണശാലകളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്വയം പെരുകാൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളോടു കൂടിയ ഡി എൻ എ അറിയപ്പെടുന്നത് പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ അഥവാ റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ എന്നാണ് പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ഹെർബർട്ട് ബോയർ എന്നിവരാണ് ഒരു കോശത്തിലെ ജീനിനെ മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വാഹകരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാക്ടീരിയ കോശങ്ങളിൽ ക്രോമസോമുകളില്ലാതെ ക്രോമസോമുകളിലല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും സ്വയം പെരുകാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ ഡി എൻ എ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് സാധാരണമായി വാഹകരായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മിഡിനെയാണ് പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപാധികൾ അഥവാ ടൂൾസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ രാസാഗ്നികൾ പോളിമറൈസ്ഡ് രാസാഗ്നികൾ ലിഗൈസുകൾ വാഹകർ ആതിഥേയ ജീവികൾ എന്നിവർ ജനിതക കത്രിക ജനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എന്താണ് ജനിതക കത്രിക ജനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈമാണ് ഹിൻഡ് സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് എച്ച് ഐ എൻ ഡി ഹിൻഡ് സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈമ് ഉണ്ടായത് ന്യൂക്ലിയേസുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് എൻഡോന്യൂക്ലിയേസുകളും എൻഡോഡ് എൻഡോന്യൂക്ലിയേ എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസുകളും എൻഡോന്യൂക്ലിയേസുകളും ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ലിഗൈസ് ആണ് ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗൈസ് ആണ് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ഡി എൻ എ കഷണങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ജൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുത്ത ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ ജൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വേർതിരിക്കാം ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള തന്മാത്രകളായതിനാൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ഒരു മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്
ഇലക്ട്രോഫോറസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാട്രിക്സ് ആണ് അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാട്രിക്സ് ഏതാണ് അഗാറോസ് ആണ് കടലിലെ ആൽഗകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത പോളിമറാണ് അഗാറോസ് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ നിറം പിടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് അഗറോസ് ജെല്ലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് എല്യൂഷൻ ശുദ്ധമായ ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ ക്ലോണിംഗ് വാഹകരുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജൈവിക നിർമ്മാണ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ തുടർച്ചയായി വേർതിരിക്കാൽ ശുദ്ധീകരിക്കൽ എന്നീ പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാക്കി വിപണനത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജൈവിക നിർമ്മാണ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉൽപ്പന്നത്തെ തുടർച്ചയായി വേർതിരിക്കൽ ശുദ്ധീകരിക്കൽ എന്നീ പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാക്കി വിപണനത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ സാങ്കേതിക വിധിയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഡി എൻ എയുടെ വേർതിരിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡി എൻ എയുടെ കഷ്ണങ്ങളാക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആവശ്യമുള്ള ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ വേർതിരിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എ വാഹകനിലേക്ക് ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ലിഗേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇൻ ടു എ വെക്ടർ പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ യെ ആതിഥേയ ജീവിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ആതിഥേയ കോശത്തെ കൂടിയ അളവിൽ വളർത്തിയെടുക്കൽ കൾച്ചറിംഗ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ഇൻ എ മീഡിയം അറ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അഭിലഷണീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പുനഃസംയോജക ഡി എൻ എ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എയുടെ വേർതിരിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡി എൻ എയുടെ കഷ്ണങ്ങളാക്കൽ ആവശ്യമുള്ള ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ വേർതിരിക്കൽ വാഹകനിലേക്ക് ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പുനഃസംയോജന ഡി എൻ എ യെ ആതിഥേയ ജീവിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ആതിഥേയ കോശത്തെ കൂടിയ അളവിൽ വളർത്തിയെടുക്കൽ അഭിലഷണീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ സസ്തനിയാണ് ഡോളി കോശങ്ങളും ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോൺ ചെയ്ത ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്ലോണിംഗ് ക്ലോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് കെ എൽ ഒ എൻ ക്ലോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ക്ലോൺ എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ മരച്ചില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലോൺ എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എന്താണ് അർത്ഥം മരച്ചില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലോണിംഗ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഹെർബർട്ട് ജെ വെബ്ബർ ആണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് ഹെർബർട്ട് ജെ വെബ്ബർ ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൻ വിൽമുട്ടാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഹെർബർട്ട് ജെ വെബ്ബർ ആണ് എന്നാൽ ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൻ വിൽമുട്ടാണ് ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാടിന്റെ ക്ലോണിങ്ങിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജൂലൈ അഞ്ചിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ജോ ജോ ഡോളി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജൂലൈ അഞ്ചിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഡോളി ജനിച്ചത് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ജനിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചെമ്മരിയാട് ഡോളി ആദ്യ പൂച്ച കാർബൺ കോപ്പി ആദ്യ പട്ടി സ്നപ്പി ആദ്യ കുതിര പ്രൊമെറ്റിയ ആദ്യ എരുമ സംരൂപ ആദ്യ എലി റാൽഫ് ആദ്യ കുരങ്ങ് ടെട്ര ആദ്യ ഒട്ടകം ഇഞ്ചാസ് ഒന്നുകൂടി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ജനിച്ച മൃഗങ്ങൾ ആദ്യ ചെമ്മരിയാട് ഡോളി ആദ്യ പൂച്ച കാർബൺ കോപ്പി ആദ്യ പട്ടി സ്നപ്പി ആദ്യ കുതിര പ്രൊമെറ്റിയ ആദ്യ എരുമ സംരൂപ ആദ്യ എലി റാൽഫ് ആദ്യ കുരങ്ങ് ടെട്ര ആദ്യ ഒട്ടകം ഇഞ്ചാസ് സി ആർ ഐ എസ് പി ആർ ക്രിസ്പർ ക്ലാസ് നയൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഡീൻ എഡി ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സി ആർ ഐ എസ് പി ആർ ക്രിസ്പർ കാസ് നയൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്
ജെനിഫർ ഡൌഡ്ന എന്നിവർക്ക് ക്രിസ്പർ കാസ്നയൻ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫിസ്കൽ ഡെവിസിറ്റ് ധനക്കമ്മി എന്നാൽ എന്താണ് മുഴുവൻ ചെലവിൽ നിന്നും മുഴുവൻ വരുമാന രസീതുകളും കടമില്ലാത്ത മൂലധന രസീതും കൂടി കൂട്ടി കുറയ്ക്കണം മുഴുവൻ ചെലവ് മൈനസ് മുഴുവൻ വരുമാന രസീതുകൾ പ്ലസ് കടമില്ലാത്ത മൂലധന രസീത് വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവാ ചെലവാകുമ്പോഴാണ് ബജറ്റ് കമ്മി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബജറ്റ് കമ്മികളാണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് റവന്യൂ കമ്മി ധനക്കമ്മി പ്രാഥമിക കമ്മി എന്നിവ ഗവൺമെന്റിന്റെ റവന്യൂ ചെലവ് അതിന്റെ റവന്യൂ വരവിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്ത് റവന്യൂ കമ്മി അപ്പോൾ റവന്യൂ കമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റവന്യൂ ചെലവിൽ നിന്നും റവന്യൂ വരവ് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ദൈനംദിന ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും റവന്യൂ വരുമാനം തികയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് റവന്യൂ കമ്മി ഗവൺമെന്റിന്റെ മൊത്തം ചെലവും വായ്പ ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ധനക്കമ്മി എന്താണ് ധനക്കമ്മി ഗവൺമെന്റിന്റെ മൊത്തം ചെലവും വായ്പ ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ധനക്കമ്മി മൊത്തം ധനക്കമ്മി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം റവന്യൂ വരവുകളും കടബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കാത്ത മൂലധന വരവുകളും കൂടി കൂട്ടി മൊത്തം ചെലവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ധനക്കമ്മി കണ്ടെത്തുന്നത് റവന്യൂ വരവുകളും അതുപോലെ കടബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കാത്ത മൂലധന വരവുകളും കൂടി കൂട്ടി മൊത്തം ചെലവിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം കടബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കാത്ത മൂലധന വരവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വായ്പകൾ വീണ്ടെടുക്കൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്നിവ അറ്റ ആഭ്യന്തര വായ്പ ആർ ബി ഐയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വായ്പ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണമായി ഗവൺമെന്റ് ധനക്കമ്മി നികത്തുന്നത് രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രത്യക്ഷ കടവും വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പരോക്ഷ കടവും ചേർന്നാണ് അറ്റ ആഭ്യന്തര വായ്പ റവന്യൂ കമ്മി നികത്താനായി കടം വാങ്ങുന്ന തുകയും ഫിസിക്കൽ കമ്മിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഫിസിക്കൽ കമ്മിയിൽ നിന്ന് മുൻകാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങിയ വായ്പകൾക്കായുള്ള പലിശ അടവുകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് പ്രാഥമിക കമ്മി പ്രാഥമിക കമ്മി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഫിസിക്കൽ കമ്മിയിൽ നിന്നും അറ്റ പലിശ ബാധ്യതകൾ കുറച്ചാൽ മതി ഗവൺമെന്റ് വിദേശത്തേക്ക് അടച്ച പലിശയും വിദേശത്തു നിന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ലഭിച്ച പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അറ്റ പലിശ ഫിസിക്കൽ കമ്മിയും അറ്റ പലിശ ബാധ്യതയും തുല്യമായിരുന്നാൽ പ്രാഥമിക കമ്മി സീറോ ആയിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ധനനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്ന പദം ബജറ്റ് കമ്മി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബജറ്റ് കമ്മി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുമെന്ന വാദം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്താണ് ബജറ്റ് കമ്മി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കും എന്ന വാദം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്നത് അപ്പോൾ റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ധനനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്ന വേർഡ് വന്നത് റിക്കാർഡിയൻ തുല്യത എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ കമ്പനികളുടെ അറ്റ വരുമാനത്തിന്മേൽ അഥവാ ലാഭത്തിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി അറിയപ്പെടുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് നികുതികൾ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ വഹിക്കാനായി ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട പണമാണ് നികുതി നികുതി രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയും പരോക്ഷ നികുതിയും നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്നതും നികുതി മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരാൾ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അത്തരം നികുതികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ അഥവാ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് എന്നാണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഭൂനികുതി തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി ആദായ നികുതി നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ
ഒരാളിൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന നികുതിയുടെ ഭാരം മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നികുതികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പരോക്ഷ നികുതികൾ അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന പേരിലാണ് പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി അഥവാ ജി എസ് ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ചുമത്തിയിരുന്ന വിവിധ പരോക്ഷ നികുതികളെ ലയിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത പരോക്ഷ നികുതിയാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി അഥവാ ജി എസ് ടി നിലവിൽ ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ പെടാത്ത ഇനങ്ങളാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതായത് അസംസ്കൃത പെട്രോളിയം ഡീസൽ പെട്രോൾ പ്രകൃതിവാതകം വിമാന ഇന്ധനം എന്നിവ കൂടാതെ വൈദ്യുതി മനുഷ്യോപഭോഗത്തിനുള്ള മദ്യം എന്നിവ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ജി എസ് ടിയുടെ പദവിയിൽ നിലവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങളുടെ പരോക്ഷ നികുതി നിരക്ക് നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ടാക്സ് ഭൂനികുതി ചുമത്തുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഭൂനികുതി അഥവാ ലാൻഡ് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള വളർച്ചയും കൂടിയാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച അഥവാ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നടപ്പു വർഷം ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനയുടെ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്നാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കാർഷികോൽപാദനം കൂടുന്നു വ്യാവസായികോൽപാദനം കൂടുന്നു സേവന മേഖല വളരുന്നു വാങ്ങൽ ശേഷി കൂടുന്നു സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ജീവിത ഗുണനിലവാരം കൂടി ഉയരുമ്പോഴാണ് സാമ്പത്തിക വികസനം അഥവാ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ദേശീയ വരുമാനത്തിലെ വളർച്ചയാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ അളവുകോൽ ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക പി ക്യു എൽ ഐ മാനവ വികസന സൂചിക എച്ച് ഡി ഐ എന്നിവയാണ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ അളവുകോൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക അതുപോലെ മാനവ വികസന സൂചിക എന്നിവയാണ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ അളവുകോൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഊന്നൽ നൽകി വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വികസനം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും ആയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി വരുന്നു ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക വികസിപ്പിച്ചത് മോറിസ് ഡേവിസ് മോറിസ് ഡേവിഡ് മോറിസ് ആണ് ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മോറിസ് ഡേവിഡ് മോറിസ് ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ പി ക്യു എൽ ഐ അതാണ് പി ക്യു എൽ ഐയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പി ക്യു എൽ ടി അത് പി ക്യു എൽ ഐ പ്രയോഗത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക അഥവാ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് പി ക്യു എൽ ഐ പ്രയോഗത്തിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് പി ക്യു എൽ ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിത ആയുർദൈർഘ്യം ശിശുമരണ നിരക്ക് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത എന്നിവ മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് യു എൻ ഡി പി അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പരിപാടിയാണ് മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പരിപാടി അഥവാ യു എൻ ഡി പി ആണ് മാനവ വികസന സൂചിക ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ഡി ഐ വികസിപ്പിച്ചത് മെഹബൂബ് ഉൾ ഹക്ക് അമർത്യാസൻ എന്നിവരാണ് എച്ച് ഡി ഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് മെഹബൂബ് ഉൾ ഹക്കും അമർത്യാസനും കൂടിയാണ് എച്ച് ഡി ഐ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മാനദണ്ഡമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം സാക്ഷരതയും മൊത്ത സ്കൂൾ പ്രവേശന നിരക്കും ആയുർദൈർഘ്യം എന്നിവയാണ് എച്ച് ഡി ഐന്റെ മൂല്യം പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് പൂജ്യം ഒട്ടും വികസനമില്ലായ്മയെയും ഒന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വികസനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എച്ച് ഡി ഐയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എച്ച് ഡി ഐയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടായി മാറി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ ചുമത്തുന്ന നികുതികളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന നികുതികളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി കേന്ദ്ര ജി എസ്
ചുമത്തുന്ന നികുതികളാണ് വസ്തുനികുതിയും തൊഴിൽ നികുതിയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന നികുതികളാണ് വസ്തുനികുതിയും തൊഴിൽ നികുതിയും അടുത്തതായി കല സംസ്കാരം സാഹിത്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പിഗ്മാലിയൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നാടകം രചിച്ചത് ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷാ ആണ് സ്വന്തം സൃഷ്ടിയെ പ്രണയിച്ച ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ ശില്പിയാണ് പിഗ്മാലിയൻ ജി ബി എസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷായുടെ പ്രശസ്ത കൃതികളാണ് ആംസ് ആംസ് ആൻഡ് ദി മാൻ മാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർമാൻ ദി ഡോക്ടേഴ്സ് ദി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലേമ ദി ആപ്പിൾ കാർട്ട് തുടങ്ങിയവ പീറ്റർ പാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ജയം ബാരി ആണ് വളർച്ച മുരടിച്ച പീറ്റർ പാൻ എന്ന കഥാപാത്രം തന്റെ നിത്യബാല്യത്തിൽ നെവർലാൻഡ് എന്ന ചെറുദ്വീപിൽ ചെയ്യുന്ന സാഹസിക കൃത്യങ്ങളാണ് പീറ്റർ പാൻ എന്ന നാടകത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കല്യാണ സൗഗന്ധികം തുള്ളലിന്റെ ഇതിവൃത്തം ആരെല്ലാം തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഭീമനും ഹനുമാനും ആജന്മ നിയോഗം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഡി ശ്രീദേവി കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ആര് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ശ്രീദേവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ഡി ശ്രീദേവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ഡി ശ്രീദേവി കളരിപ്പയത്തിലെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കോട്ടയ്ക്കൽ കണാരൻ ഗുരുക്കളാണ് മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി അച്യുതമേനോൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സി പി അച്യുതമേനോൻ പത്രാധിപരായി വിദ്യാവിനോദിനി എന്ന പ എന്ന സാഹിത്യ മാസിക തൃശൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതിൽ പുസ്തക നിരൂപണ രൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സി പിയുടെ ലേഖനങ്ങളാണ് മലയാള നിരൂപണ രംഗത്തെ ആദ്യ ഖണ്ഡന നിരൂപണം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് നേടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആദ്യ മലയാള സാഹിത്യകാരനാണ് ആർ നാരായണ പണിക്കർ കൃതി കേരള ഭാഷാ സാഹിത്യ ചരിത്രം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത മഹാകാവ്യമായ രാമചന്ദ്ര വിലാസത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് അഴകത്ത് പത്മനാഭ കുറുപ്പ് കേരളത്തിന്റെ തനത് ആയോധന കല ഏതാണ് കളരിപ്പയറ്റാണ് കളരിപ്പയറ്റിലെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയ്ക്കൽ കണാരൻ ഗുരുക്കളാണ് തുടിച്ചുകുളി എന്നത് ഏത് ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരമാണ് തിരുവാതിര പരമശിവന്റെ ജന്മദിനമായ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളിലാണ് തിരുവാതിര ആഘോഷിക്കുന്നത് തിരുവാതിരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മധുര വിഭവമാണ് എട്ടങ്ങാടി കഥകളി ഗ്രാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വെള്ളിനേഴി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് വെള്ളിനേഴി ഉത്സവ പിറ്റേന്ന് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഭരത് ഗോപിയാണ് ബൈബിളിനെ ആധാരമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള സിനിമയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ആർച്ച് ഡീക്കൻ കോശിയുടെ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയുടെ പരിഭാഷയാണ് പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ജോൺ ബെന്യൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ലോകത്ത് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകമാണ് മൗസ് ട്രാപ്പ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റായ ലോകത്ത് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകം എന്ന റെക്കോർഡ് അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു നാടകത്തിനാണ് പേരെന്താണ് മൗസ് ട്രാപ്പ് എന്താണ് ലോകത്ത് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകം എന്ന റെക്കോർഡ് അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു നാടകത്തിനാണ് പേരാണ് മൗസ് ട്രാപ്പ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റായ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേയുടെ ഫോർ ഹൂം ദ ബെൽ ടോൾസ് എന്ന നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തല ഏത് യുദ്ധമാണ് സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹെമിങ്വേ രചിച്ച നോവലാണ് എ ഫെയർവെൽ ടു ആംസ് നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഹെമിങ്വേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അറുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിഴവനും കടലും ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് സി സൂര്യനും ഉദിക്കുന്നു ദി സൺ ഓൾസോ റൈസസ് തുടങ്ങിയവ പ്രസിദ്ധ രചനകളാണ് എ മാൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫീറ്റഡ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാം പക്ഷെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നത് ഹെമിങ്വേയുടെ വിഖ്യാതമായ ഉദ്ധരണിയാണ് കിഴവനും കടലും എന്ന നോവലിലെ സാന്തിയാഗോയാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാളിദാസനാണ് തോമസ് ലോഡ്ജിന്റ
തോമസ് ലോർജിന്റെ റോസ്ലിൻ ഡേ എന്ന നോവലിനെ ആധാരമാക്കി വില്യം ഷേക്സ്പിയർ രചിച്ച നാടകം ഏതാണ് ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഏത് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് പോയറ്റിക്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജോർജ് ഓർവൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആനിമൽ ഫാം എന്ന നോവലിൽ ബെഞ്ചമിൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന മൃഗം കഴുതയാണ് റഷ്യയുടെ ദേശീയ കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ സക്കറിയായുടെ ഭാസ്കര പട്ടേലരും എൻ്റെ ജീവിതവും എന്ന കഥ ഏത് പേരിലാണ് ചലച്ചിത്രമായത് വിധേയൻ വിധേയൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആണ് മരുഭൂമിക്ക് നടുവിലെ രാം രംബാഗഡ് കോട്ട പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ള മലയാള നോവലാണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദ് അഥവാ പി സച്ചിദാനന്ദൻ ആണ് രചിച്ചതാണ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് ആണ് രചയിതാവ് ഏതിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നോവലിൻ്റെ മരുഭൂമിക്ക് നടുവിലെ രംബാഗട്ട് കോട്ടയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ള മലയാള നോവലാണ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ അഥവാ ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് തുഞ്ചൻ ദിനം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കുഞ്ചൻ ദിനമോ മെയ് അഞ്ച് തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് എന്നാൽ കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ചാണ് രണ്ട് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാർ ചേർന്ന് എഴുതിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവലാണ് അറബി പൊന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എൻ പി മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച നോവലാണ് അറബി പൊന്ന് നൈനിറ്റാളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രചിച്ച നോവലാണ് മഞ്ഞ് വിമലാദേവിയാണ് ഈ നോവലിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ അസുരവിത്ത് എന്ന നോവലിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കുഞ്ഞരക്കാർ എം ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നോവലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നാലുകെട്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീമനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയ നോവലാണ് രണ്ടാമൂഴം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് സാഹിത്യ ചക്രവാളം സാഹിത്യ ലോകം മലയാളം ലിറ്ററി സർവേ എന്നിവ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മാസികയാണ് സാഹിത്യ ചക്രവാളം ദ്വൈമാസികയാണ് സാഹിത്യ ലോകം സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ത്രൈമാസികയാണ് മലയാളം ലിറ്ററി സർവേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഗ്രന്ഥ ലോകം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വിജ്ഞാന കൈരളി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചതുർമാസികയാണ് പൊലി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയാണ് കേളി ഒന്നുകൂടി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മാസികയാണ് സാഹിത്യ ചക്രവാളം ദ്വൈമാസികയാണ് സാഹിത്യ ലോകം സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ത്രൈമാസികയാണ് മലയാളം ലിറ്ററി സർവേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഗ്രന്ഥാലോകം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം വിജ്ഞാന കൈരളിയാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചതുർമാസികയാണ് പൊലി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയാണ് കേളി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരി ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ബ ബധിരവിലാപമാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ മഹാകാവ്യം എന്നത് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി രചിച്ച ആട്ടക്കഥ ആണ് കീചകവധം ഉത്തരാ സ്വയംവരം ദക്ഷയാഗം എന്നിവ ആട്ടക്കഥ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ കൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നളചരിതം ആട്ടക്കഥയാണ് മലയാളത്തിലെ ശാകുന്തളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നളചരിതം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് ഉണ്ണായിവാര്യരാണ് ഭഗവതം കല്യാണ സൗഗന്ധികം കാലകേയവധം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ചത് കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാനാണ് ബദരവിലാപമാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ മഹാകാവ്യം വള്ളത്തോൾ രചിച്ച മഹാകാവ്യമാണ് ചിത്രയോഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗണ്ഡകാവ്യമാണ് അച്ഛനും മകളും വള്ളത്തോളിന്റെ മറ്റേ പ്രധാന രചനകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ മഗ്ദലനമറിയം ഒരു കത്ത് കൈ കൈരളി കടാക്ഷം കോമള ശിശുക്കൾ ശിഷ്യനും മകനും രണ്ടക്ഷരം ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ ബധിരവിലാസ് ബധിരവിലാപം ദണ്ഡകാരണ്യം എന്നിവ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി വള്ളത്തോൾ രചിച്ച കൃതിയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുള്ള വള്ളത്തോളിന്റെ വിലാപ കാവ്യമാണ് ബാപ്പുജി സി എൻ നീലകണ്ഠൻ നായരുടെ നാടകത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കൃതിയാണ് ലങ്കാദഹനം മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നാടക കൃത്തായിരുന്നു സി എൻ നീലകണ്ഠൻ നായർ രാമനും സി എൻ നീലകണ്ഠൻ നായരുടെ നാടകത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാകേതം ലങ്കാലക്ഷ്മി കാഞ്ചന സീത സി എൻ നീലകണ്ഠൻ നായരുടെ സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ സോറി സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ നാടകത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൃതികളാണ് സാകേതം ലങ്കാലക്ഷ്മി കാഞ്ചന സീത എന്നിവ 
സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ നാടകത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കൃതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയി സാകേതം ലങ്കാലക്ഷ്മി കാഞ്ചന സീത ലങ്കാദഹനം എന്നിങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലുൾപ്പെടാത്ത കൃതി ലങ്കാദഹനമാണ് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ നാടകത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൃതികളാണ് സാകേതം ലങ്കാലക്ഷ്മി കാഞ്ചന സീത എന്നിവ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നാടകകൃത്തായിരുന്നു സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ രാമനും ലക്ഷ്മണനും അയോധ്യയിൽ നിന്ന് വനവാസത്തിന് പോകുന്ന കഥയാണ് സാകേതം കാഞ്ചന സീത എന്ന നാടകത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഈ നാടകത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇതേ പേരിൽ ജി അരവിന്ദൻ സംവിധാനം ഒരു ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികളാണ് പുളിയിലക്കര നേരിയത്ത് നഷ്ടക്കച്ചവടം ആ കനി തിന്നരുത് ഏട്ടിലെ പശു സിന്ദൂരപ്പൊട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന മണ്ണ് പിച്ചിപ്പു എന്നിവ ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും ആരുടെ കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയായിരുന്നു ജി അരവിന്ദൻ പ്രമുഖ നോവലിസ്റ്റ് ഒ വി വിജയന്റെ കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയായിരുന്നു ഇത്തിരി നേരം പോക്ക് ഇത്തിരി ദർശനം എന്നത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോക്കറ്റ് കാർട്ടൂണുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കിട്ടുമാവൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കേര കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഔദ്യോഗികമായി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് മാർച്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സ്ഥാപനമായ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലെ രവീന്ദ്ര ഭവൻ ആണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഹിന്ദിയിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം സംഗലീൻ ഭാരതീയ സാഹിത്യ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടമാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവഹിക്കുന്നത് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന മലയാളിയാണ് ജോൺ മത്തായി ഇന്ത്യൻ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക വായന വളർത്തുക എന്നിവ നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു ഭവനാണ് ആസ്ഥാനം നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കാളിദാസ കാവ്യമായ മേഘദൂതിലെ വാക്യമായ ഏക സൂതേ സഫലം നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ റോമൻ റോളൻഡിന്റെ പേരിലാണ് പേരിലുള്ള ലൈബ്രറി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് പുതുച്ചേരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നായ ബിബ്ലിയോ ബിബ്ലിയോത്തെക്ക് പബ്ലിക് പബ്ലിക്വേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പുതുച്ചേരിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ബിബ്ലിയോത്തെക്ക് പബ്ലിക്വേ ലൈബ്രറിയെ റോമൻ റോളൻഡ് ലൈബ്രറി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു പുസ്തകങ്ങളുടെയും പൊതുരേഖകളുടെയും എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അരങ്ങുവിധാനം ഗോഷ്ഠി കാട്ടുക അക്കിത്ത ചൊല്ലൽ അരങ്ങുതളിക്കൽ എന്നിവ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൂടിയാട്ടം പ്രാചീന സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയമായ രംഗാവതരണ രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടം വിശ്വ പൈതൃക കലയായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച കേരളീയ കലാരൂപവും കൂടിയാട്ടമാണ് ഇളകിയാട്ടം പകർന്നാട്ടം ഇരുന്നാട്ടം തുടങ്ങിയ സവിശേഷ അഭിനയ രീതികൾ ഉള്ളത് കൂടിയാട്ടത്തിലാണ് കൂടിയാട്ടത്തിലെ പ്രധാന വാദ്യമാണ് മിഴാവ് ഇടയ്ക്ക ശങ്ക് കുറുങ്കുഴൽ കുഴിത്താളം എന്നിവയും മറ്റ് വാദ്യങ്ങളാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ സമസ്ത വശങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാട്യകൽപദ്രുമം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് മാണി മാധവ ചാക്യാരാണ് സ്ത്രീകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര കലയാണ് നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പുതിയ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി